ഫിക്സർ ഫ്ലവേഴ്സ് ടാപ് സിംഗർ സീസൺ ഫോറിന്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐശ്വര്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജഡ്ജസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം വെൽക്കം എം ജി അങ്കിൾ വെൽക്കം ശരത് സർ ആൻഡ് ചേച്ചി ജഡ്ജസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലോകത്തിന്റെ വാനമ്പാടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കണം ലതാ മങ്കേഷ്കർ ലതാജി ലതാജിയുടെ ജന്മദിനമാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു പുണ്യാത്മാവ് ഒരു നക്ഷത്രം ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പാടിത്തന്നിരിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ എല്ലാം രത്നങ്ങളും പൗഴങ്ങളുമാണ് ആ ശബ്ദം ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം അല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും മായത്തില്ല മായാതെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ശബ്ദം എനിക്കൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്നത് ലതാജി ആ വർഷം ലതാജിക്കായിരുന്നു നാഷണൽ അവാർഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് പോലെ സൗത്തിൽ നിന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അതേന്ന് പറഞ്ഞു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ട് ദിയ ജലി ആ പാട്ട് പാടാൻ വന്നപ്പോൾ കണ്ടു അന്ന് കുറച്ച് സംസാരിച്ചു മഹാപുണ്യമായിട്ട് മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കരുതി ലതാജി ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല എങ്കിലും ലതാജിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടി പാത നമസ്കാരം പ്രണാമം ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ രണ്ട് റൗണ്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് എവർ ഗ്രീൻ മെലഡീസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ റൗണ്ട് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറേ പാട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അല്ലേ എന്താണ് ഈ മാലയുടെ ഒരു അർത്ഥം ഒന്നും പറയണ്ട സാറേ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടല്ലേ എല്ലാം കാണുന്നവൻ ഈ ശംഭു മഹാദേവ് അതിപ്പോ മാറ്റിട്ട് എല്ലാം കാണുന്നവൻ എനിക്ക് ഈ സാറെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയും പറയാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്വപ്നം കണ്ടല്ലേ ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടു ആരോ ഒരു വരണമാല്യം എന്നിൽ അണിയിച്ചിട്ട് പോയി വരണമാല്യോ മരണമാല്യോ ഒരു 
സുഖങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടിയിട്ട് കൂട്ടുകാരൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല പാട്ടാ കേട്ടോ മക്കള് നന്നായിട്ട് പാടണേ അതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ മനസ്സിലെ മോള് ഉജ്ജനിയിലെ എന്ന പാട്ടാ പാടുന്നെ അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ
അഞ്ജന കുട്ടി എന്തോ നന്നായിട്ട് പാടി മോള് താങ്ക് യു മോടെ പ്രായം വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല മോൾ ആദ്യം പാടിയില്ലേ ഉജ്ജയിനിയിലേ അത് പാടിക്കേ ഉജ്ജയിനിയിലേ ഉജ്ജയിനിയിലേ ഗായി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പാടിക്കേ ഉജ്ജയിനിയിലേ ഗായി കാ ഗായി ഗായി ഗാ കാ ഗായി കാ ഗായി 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 കാ 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 ആ അത്ര വരൂ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കുഞ്ചല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ വരും അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മോളെ അത് കൽ പ്രതിമയിൽ മാലയിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലമുണ്ട് ഇതുപോലെ ദേവരാം മാഷിന് ഒരു സൂപ്പർ സോങ് ആണിത് മാസ്റ്ററുടെ കമ്പോസിഷൻ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ബി ജി എം ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ അത് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആ ബി ജി എം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് സാധാരണ ഒരു പാട്ട് ഒരു കമ്പോസർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് മാത്രമേ നീക്കൂ ഇത് ദേവരാജൻ മാഷിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ലെജൻഡറി കമ്പോസിഷൻ വരുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ അതൊക്കെ മോള് പിന്നെ പഠിച്ചോളും കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് മോള് ദേവരാജൻ മാഷ് ഒരു ലെജൻഡ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ടും അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നില്ല പിന്നെ മ്യൂസിക് അതൊക്കെ വരുന്നില്ല അത് മ്യൂസിക് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതാണ് ഒരു വലിയ പെരുമ പക്ഷെ മോള് പാടി പക്ഷെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുപോലെ സംഗതികൾ ഒന്നുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കണം കേട്ടോ മോളെ ഇനി പാട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ മോള് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഗ്രൂമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം അങ്കിളെ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് എന്നെ ഒന്ന് വരുത്തി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം സമയം എടുക്കും എത്ര എത്ര വയസ്സായി അഞ്ചനക്ക് ഏഴ് ഒരു ഒരു പത്ത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് യാതാണ്ട് ഒരു പരുവ ആകും എന്തൊരു കഴിച്ച് ഇടിയപ്പോ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ കൂടെ എന്തര് കറിയാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ നന്നായിരുന്ന മുറുക്കാൻ കടയൊക്കെ ഉണ്ടോ മോടെ വീടിന്റെ സൈഡില് ആ ഈ പഴമൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കടകളൊക്കെ ഉണ്ടോ നാരങ്ങ പെട്ടിക്കട ഉണ്ടാ ഉണ്ടാ അവിടെ പോയി എന്തര് വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും അവിടെ ബാഞ്ചി ഉണ്ടോ ബാഞ്ചി നല്ലാണ് മോളെ നാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് നല്ല സ്വാടകളൊക്കെ ഒഴിച്ച അയ്യാ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബാഞ്ചി കുടിച്ച പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജില്ല ജില്ലെന്ന് പിന്നെ മക്കളെ വേറെ ബാഞ്ചി ഉണ്ട് ചില്ലിട്ട ബാഞ്ചി അത് ഐസ് ഐസ് കഷ്ണങ്ങൾ അത് മോള് കഴിക്കണ്ട അന്നാ ചെയ്തൊക്കെ സത്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മക്കളെ ബാഞ്ചി കുടിക്കൂ കുടിക്കത്തില്ല പിന്നെ എന്തര് കുടിക്കും പാല തൈര് മോര് തൈര് മോരിനെ തിന്നേ ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ ചായകള് കുടിക്കൂ ചായ ചായ കുടിക്കും മോള് ചായ കുടിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല നാണ ചായ കുടിക്കൂ മക്കളെ നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ മോളെ പ്രായത്തിന് ഇപ്പൊ അണ്ണം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതില് പ്രധാനമായിട്ടും മോളെ കുറെ എന്താ പറയണ്ട ആ കോമ്പസിഷന്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആ സംഗതികളിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ മക്കളത് പഠിക്കാതിരുന്നതാണോ അതോ ഇത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതാണോ ഗ്രൂമേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ മക്കൾക്ക് ആ പിന്നെ എന്തര് പാടിയില്ല അണ്ണാ വരണ്ടേ മോളെ അത് എന്താണ് അത് പഠിക്കാത്ത അത് വരണ്ടതാ ഞാനും അണ്ണനും ഭയങ്കര വിഷമിച്ചു മക്കളെ അപ്പൊ ഇത് ശരിയാക്കണം കേട്ടോ പാടി ശരിയായിക്കോണം കാര്യം അതിന്റെ ഒരു നല്ല സുഖമുള്ള കോമ്പസിഷൻ അല്ല മോക്ക് പാട്ട് ഇഷ്ടമായോ കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടമായി നല്ല ലിറിക്സ് ആണ് മക്കൾക്ക് ലിറിക്സ് ഒന്നും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവത്തില്ല ഒരു 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 പത്ത് വയസ്സും കൂടെ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോ മക്കൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഈ വരികളുടെ അർത്ഥവും അതിന്റെ അത് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവുമ്പോ മോക്ക് കുറേയും കൂടെ ഉഗ്രായിട്ട് പാടാൻ പറ്റും കേട്ടോ മക്കളെ ഇടിയപ്പൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കൊള്ളാം ഇനി പാട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പം തരും കേട്ടോ ആ ഇടിയപ്പം തരും ഇടിയപ്പം തരും ബോഞ്ചി വെള്ളവും കുടിപ്പിക്കും പക്ഷെ അതെന്തോ വൃത്തികേട് പോലെ കുഞ്ഞു മോളെ അഞ്ജന കുട്ടി എന്തോ മോൾ നന്നായി പാടി താങ്ക് യു മോൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ടെടുക്കായിരുന്നു പക്ഷെ മോള് നന്നായി പാടി മോളുടെ പ്ര
നന്നായി പാടി മോൾക്ക് മുടി ആരെ കെട്ടി തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു <laughs> 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 ഒതുങ്ങി നിന്നു അവളുടെ മഞ്ചീര All the best, Makale. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. All the best. All the best. Thank you. Top Singer Season 4 നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് യാസിൻ പാലക്കാട് Welcome Muhammad Yasin from Palakka. Kando kando. Ishara Palakka Arya Jim Rutana. Sugano. Adhi Jim Rutana enda enna manasilay illa enakku. Paattu edha paadune? Omana pula kadapurathu. Aa nalla paattanallo.
மதி மதி பிணக்கமெந்து சந்தமே അങ്ങനെ പുതിയൊരു റൗണ്ടിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് യാസിനാണ് ആ ഓമനപ്പുഴ കടപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിലീപിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഏത് പടമാണെന്ന് അറിയോ ചാന്തുപൊട്ട് ദിലീപ് ആ ചിത്രത്തിൽ അതിമനോഹരമായിട്ട് ഈ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ യാസിനും ഇവിടെ കൈകാര്യം എന്നാൽ ലാസ്റ്റിന് അവരെ ചവിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പാവങ്ങള് അവരെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തിക്കണം ചാന്തുപൂട്ടായാലും ഒരു വില്ലൻ ആയാലും എന്തായാലും കിട്ടുന്ന കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇല്ലേ മീനൂട്ടി മീനൂട്ടി ഒരു പ്രശസ്തയായ നടിയല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഗായകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കേക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മീനൂട്ടി പറഞ്ഞാലേ ഈ ക്യാരക്ടർ ആവണോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നീ അടുത്ത എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് വന്ന ഒരു പാട്ട് പാടും ഈ മുടിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും മുടി നമുക്ക് എട്ടി വെക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡില് മക്കളെ നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ എനിക്ക് പല്ലവി മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സംഗതികളുണ്ട് അത് ഇടയ്ക്കും കണ്ട് വന്ന പോലെയും എനിക്ക് തോന്നി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാടാ പല്ലവി മാത്രം ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് മോൻ പഠിച്ചത് ആ ഒരു പോർഷനാണ് എനിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കോറസുമായിട്ട് പാടിയപ്പോൾ അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ മോൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നി ബാക്കിയെല്ലാം നന്നായിരുന്നു ഒരുവിധം അനുപല്ലി ചരണം എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ പോയി പിന്നെ അതിന് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചത് മോൻ്റെ ആംഗ്യ ഭാഷകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസേഴ്സിനൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മോനെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇപ്പോഴും ക്യാരക്ടർ അല്ലേ ആ അപ്പൊ അണ്ണാച്ചി ഇപ്പിടി മക്കളെ എന്തുവാന്ന് കൊല്ലത്താ പറയുന്നത് എന്തുവാടേ മക്കളെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ മോനെ എനിക്കിപ്പം ഈ നല്ല മുഖം ആ മുഖം മുഖം ആ അത് മുഖം മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ നാടേ ഈ നല്ല മുഖം വാട്ട് ഓ മോനെ മോറെന്ന് പറയാല്ലേ നല്ല മോറ് വാടിയത് എന്തിങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ മോന്താ 
പാലക്കാട് പറയും ഓ പറഞ്ഞേ അവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് മുഖത്തിന് നമ്മളിവിടെ ആലപ്പുഴയൊക്കെ തൊണ്ട് അഴുക്കും മക്കളെ കയറുണ്ടാക്കാൻ തൊണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ നാട്ടില് ഈ ഒരു വാത്തിന് തൊണ്ട് എന്ന് പറയും തൊണ്ട് ഞാനിതൊരു ആദ്യമായിട്ട് തൊണ്ട് കൊള്ളാം മീനാക്ഷിയെ നോക്കി തന്നെ തേങ്ങയുടെ അതിനെന്ത് പറയും മുഖം എന്ന് പറയൂ തേങ്ങയുടെ മുഖം ശരി മക്കളെ അത് കൊഴപ്പില്ല ഓ നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ ഇതിൽ പ്രധാനായിട്ട് എനിക്കും തോന്നിയത് ഈ എങ്ങനെ പാടിയപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ച അതെന്താ ഇങ്ങനെ അത് കറക്റ്റ് ആക്കിക്കൊള്ളോ കേട്ടോ കേട്ടോ മക്കളെ ഇത് ആര് പാടിയതാ അനുപല്ലവിയുടെ നടക്കുള്ളതൊക്കെ അത് മോനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി വേറൊന്നുമില്ല നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു പെർഫോം ചെയ്തത് മുഖത്തിന് തൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കാലിന് എന്ത് പറയും തേങ്ങ അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ മക്കളെ എന്തൊക്കെയായാലും കൊള്ളായിരുന്നു മൊത്തം നിങ്ങൾ ഡാൻസേഴ്സും മോന്റെ പെർഫോമൻസും എല്ലാം കൂടെ കളിക്കും കേട്ടോ ഈ മ്യൂസിക്കൽ എലിമെന്റ്സ് കുറെ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കേട്ടോ മക്കളെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ അണ്ണാച്ചി അവന് ഗുരുത്വം ഉണ്ട് കേട്ടോ കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിലും അവൻ ആ സീനിൽ അത് ചെയ്തെങ്കിലും പോവാൻ നേരത്ത് ആ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ തൊട്ട് തൊഴുത് അത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി പൊളിച്ചല്ലോ അതും ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഈ പടം മോനെ ഇഷ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം മോനെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ആരാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും യാസിൻ വന്ന് നിന്നപ്പോ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നോക്കി നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് യാസിൻ തന്നെയാണോ എന്തൊരു ചേഞ്ച് ആണ് തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുക ക്യാരക്ടർ എന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ മേക്കപ്പ് റൂമിൽ പോയിട്ട് അവരോട് നേരെ ശരിയാക്കി തരാം അങ്ങനെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി തരാം പറയണം അപ്പൊ ഫുൾ പവറിൽ മുഹമ്മദ് മോനെ അടിപൊളിയായിട്ട് പാടി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങൾ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഓവറോൾ പ്രസന്റേഷൻ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു നല്ല പാട്ടാണല്ലോ ഗോകുല ബല്ല ബല്ലക്ക ഒരു ഉണ്ണി കണ്ണനായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഈ മദ്ദളമൊക്കെ അടിക്കാൻ അറിയാവോ എല്ലാം അറിയാ സാറേ കൊറേ കാലം പഠിച്ചതല്ലേ ആരായിരുന്നു ഗുരു ഗുരു ഞാൻ കേട്ടത് പാലക്കാട് മണിയേര് സാർ എന്ന് വേറെ അല്ലേ അതെ അപ്പം മൃദങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ചെണ്ട അറിയാം ഇടയ്ക്ക് അറിയാം എല്ലാം അറിയാം 
കുഞ്ഞിനെ <laughs>
നക്ഷത്രക്കുട്ടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് പാടുമ്പം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരെ കാട്ടി സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ട്രൂ വെരി ട്രൂ ആദ്യത്തെ ആ ഹമ്മിങ് പാടിയപ്പോൾ തന്നെ സത്യത്തിൽ എന്ത് സന്തോഷം തോന്നിയത് നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാടുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം അല്ലാതെ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ദേണ്ട അവിടെ പോയി ദേണ്ട ഇവിടെ പോയി എന്ന് പറയാൻ ഇടവരുത്താതിരിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് അസാധ്യമായിട്ട് പാടി പിന്നെ മോടെ ഈ തുടക്കമായതുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് മോക്ക് നന്നായിട്ട് പാടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ആ ആകാരമില്ലേ പല്ലവിടെ എന്റിൽ നിർത്തുന്ന ആകാരം വീണയോ ഇപ്പൊ കൊള്ളാം ചില സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു പിടുത്തം വരാതെ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും ഭംഗിയായിരിക്കും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ മിസ്റ്റേക്ക് തെറ്റല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആവണി അവിടെ വേണം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാം കറക്റ്റാണ് ഇത് പാടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോള് പാടും പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറയേണ്ട ഒരു കടമ ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്നേ ഉള്ളു അല്ലെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉന്മാദം എന്ന് അനുപലിയുടെ എൻ്റെ വരുന്നില്ലേ തേൻ അരുവിയിൽ ആനന്ദ ഉന്മാദം അതൊന്ന് പാടാം ജസ്റ്റ് അലിയും തേൻ അത് പാടിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ അതായത് നമ്മൾ പാടുമ്പോ ആ നാല് മിനിറ്റോ അഞ്ചു മിനിറ്റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ആ പാട്ടിൽ ശ്രുതിയില് ശ്രുതി മാത്രം കേട്ടോണ്ട് പാടിയാൽ മതി കാരണം മോള് നല്ല ഫെന്റാസ്റ്റിക് സിംഗറാണ് മോള് ശ്രുതി മാത്രം കേട്ട് ലയിച്ച് അങ്ങ് പാടിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോളെ ആദ്യം അതങ്ങ് പറയാം നാല് സൂപ്പർ ബാരി മക്കൾ പാടി തുടങ്ങിയപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു വൈബ് കിട്ടി പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ച് പല നേർച്ചകളും നേർന്നു അതൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് പോയി ചെയ്തോളാം ഞാൻ ഏതൊക്കെ അമ്പലം വന്ന് എഴുതി തരാം നേർച്ചയൊക്കെ ചെയ്യുമോ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്ന് നേർച്ച നേർന്നു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി അതൊക്കെ പോയി ചെയ്തോണം കേട്ടോ മക്കളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മോള് ഉഗ്രായിട്ട് പാടി അത് ആദ്യം അത് പറഞ്ഞു അക്ഷരങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ നിൻ വിരൽ 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 ഒന്നോ കേക്കാതെ കേട്ടോ അതെന്താണത് നാക്കു അടിച്ചില്ലേ ഒന്ന് പാടി നോക്കിട്ട് പാടി നോക്കേ ഗോപികെ നിൻ വിരൽ ഇതിപ്പം മനോഹരമായിട്ട് ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും നാക്കുളിക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിക്കിയ മക്കളെ അതുപോലെ ആദ്യം കേട്ടോ പിന്നെ മതിയാ പ്രഹ മോഹങ്ങൾ ഇപ്പം അനുപല്ലവിയിൽ അതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉഗ്രായിട്ട് പാടാൻ പറ്റും അത് കേട്ടോ അത് ശരിയായിക്കൊള്ളാം പിന്നെ തേൻ അണ്ണം പറഞ്ഞു അത് തേനല്ലേടാ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ വരേണ്ടത് കേട്ടോ തുറന്ന് പറയാനല്ലേ മക്കളെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാടി ഇങ്ങനെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാം പക്ഷെ ഇനി നാ കുളിക്കുന്നെങ്ങാണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങ് വരും നേരത്തെയൊക്കെ പിന്നെ ഓക്കെ അണ്ണാൻ പറ്റിയ വഴി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പഴയ അത് നല്ല ചുട്ട് പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്ക് ഇവനെ അതെല്ലാം വേണ്ടി ഞാൻ സാധാരണ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മക്കളെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മക്കളെ കുറെ സന്തോഷമായടാ ഞാൻ കേക്ക് കേട്ടോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എന്താ പറയണ്ടേ മലയാളം ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിംഗിങ് താങ്ക് യു ആദ്യത്തെ ഹമ്മിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാരും പിടിച്ച് ഇരുത്തി അത്രക്ക് ഭംഗിയായിരുന്നു മോള് പാടിപ്പോ ഭയങ്കര രസം രസമുള്ള പാട്ടല്ലേ ഇത് ഈ പാട്ടിലെ ലിറിക്സ് അറിയതേ വരികൾ അറിയതേ കാവാലം നാരായണ പണിക്കർസ് ഡയറക്ടർ ആരാണല്ലോ ജോൺസൺ ആരാണെന്ന് അറിയാലോ 
മോൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇൻവോൺ ടാലന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വന്നപ്പോ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ സജഷൻസും കൂടെ വരുമ്പോ മോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പാടാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ സിംഗർ ആവും ഐ മീൻ വലിയ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ തന്നെയുണ്ട് മോൾക്ക് മോളെ ഈ പത്ത് വർഷം പറഞ്ഞതേ ആ പത്ത് വർഷം നിത്യക്ക് കുറെ പാട്ട് പാടണം അതുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്ര കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തരുന്ന മാർക്ക് ഇറ്റ്സ് നയൻറ്റി നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഇനി ഓപ്പണപ്പ് ചെയ്ത് പാടണേ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൊത്തം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് സോങ് ഈ പാടുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റില് മൊത്തം കോൺസെൻട്രേഷൻ ശ്രുതിയിൽ കൊടുക്കുക അക്ഷരത്തിൽ നക്ഷത്രക്കുട്ടി സന്തോഷായോ മോളെ നമ്മൾ മലയോളം ആഗ്രഹിക്കണം നൂറ് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചാലേ ചിലപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കിട്ടും കുന്നോളം കിട്ടും ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഇത്ര ചെറുതിനെ കിട്ടിയോളോ അതിന് സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ ജിമ്പ്രൂ അത് പോട്ടെ എന്തായാലും ആരാ പാടാൻ വരുന്നേ മിഠായി കൂട്ടം അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാ എന്റെ എനർജി ലെവൽ ഹായ് ആരാ ലക്ഷ്യ വെൽക്കം ലക്ഷ്യ ഫ്രം കാലിക്കറ്റ് മക്കളേത് പാട്ടാ പാടുന്നേ പാവാട വേണം ആ നല്ല പാട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ പാട്ട് നന്നായിട്ട് പാടിയാ ഈ മോളെ ഞാൻ കുഞ്ഞിന്ന് തരും കേട്ടോ ലിനു മോളെ നന്നായിട്ട് പാടണേ ഓക്കെ പപ്പൂച്ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ച ഈ സിനിമയില് കേട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാവാട വേണം മേലാട വേണം പഞ്ചാര പനം കിളിക്ക് ഓക്കെ മോളെ പാടിക്കും
നന്നായിട്ട് പാടി നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ ആഹാ മുട്ടായി പോലും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ചോദിച്ചായിരുന്നു കുഞ്ഞിനോട് എവിടെയാ പഠിക്കുന്നതെന്നല്ലോ അതിന്റെ ഉത്തരവായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്തായാലും മോളെ ആ ബായും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു രസം എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഈ പാട്ട് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഒരു ഏതോ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി പോയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടതാരം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല മാമുക്കോയ അദ്ദേഹം ഞാനും കൂടി ഈ പാട്ട് പാടി കോഴിക്കോട് പാവാട വേണം എന്ത് രസമായിരുന്നു അറിയാം പുള്ളിയുടെ ആ ശബ്ദത്തിൽ വരുമ്പം ആ ബാബായൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇക്ക പാടിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുള്ളത് <laughs> 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 രാമൻകുട്ടി ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല ആൺകുട്ടി ഏട്ടൻ എന്തായാലും മോളെ ഇതിന്റെ ഈ മെയിൻ സ്ഥലം ആ ഇങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു മോള് വീഡിയോ കണ്ടോ ഈ പാട്ടിന്റെ അപ്പൊ അനന്യ ചേച്ചി ഇത് പാടില്ല എന്താ മറ്റേ ബാ ബാ പാടി കേട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മോള് പാടിയില്ല അത് ഞാൻ പഠിച്ചില്ല പാടണ്ട അങ്ങനെ പല്ലവി വേണ്ട എന്ന് പറയായിരുന്നു പല്ലവി വെറുതെ നിന്നാ മതിയെന്ന് മിണ്ടാ എന്നിട്ട് അനുപല്ലു ഇട്ട് പാടിയാ മതിയെന്ന് ചരണവും വേണ്ട മകളെ നൂറ്റി അമ്പത് പേര് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇഞ്ഞൊന്നും ഇട്ട് പഠിച്ചിട്ടുമില്ല എന്തൊക്കെയാലും എനിക്കിഷ്ടമായി മക്കളെ കേട്ടോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ വളരെ രസിച്ചു കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടുന്ന് ക്ലാപ്പ് തട്ടുന്നു ഓ നിത്യാമാവിന്റെ ക്ലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര ക്ലാപ്പ് ആവുമ്പോൾ ചെവിക്കല്ല് പൊട്ടും ഇപ്പൊ മക്കളൊന്ന് പാടാമെങ്കിൽ വെറും ക്ലാപ്പ് ഈ കൈ കൊണ്ട് തട്ടിച്ച് ഒതുങ്ങി മക്കളെ പാടിക്കോ പാവാട വേണം പാവാടോ വേറൊന്നും വേണ്ട വേറൊരു ഇതും വേണ്ട മാമന്റെ കൈ തട്ടിൽ കേട്ടോ ചെവിക്കല്ല് പൊട്ടും മക്കളെ പാടാ അതുപോലെ മക്കളെ എനിക്കൊരു കാര്യം ഇഷ്ടമായി അനുപല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പല്ലവി മക്കൾ അവരുടെ കൂടെ ചാടിക്കേറി എടുത്തില്ലേ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ട് അതാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ആ അതാ അതാ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രസിച്ചത് പിന്നെ ആ പാടിയത് പഞ്ചാന പരങ്കിളിക്കെന്നായി പോയി ആ അത് മക്കൾ കേട്ടു അത് ഇതിന്റെ കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പഞ്ചാന പരങ്കിളിയായി പരമ്പുരുളെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പോലെ മക്കളെ പിന്നെ പാടിയത് ഇക്കാന്റെ ഉമ്മ കരളിന്റെ അമ്മ എന്ന പാടിയത് ഇക്കാന്റെ ഉമ്മേ കരളിന്റെ അമ്മേ അന്നൊക്കെ പാടി മോളും ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലേ ഞമ്മടെ മുത്തുമണി സൂപ്പറെ പാടി നല്ല രസണ്ടായിരുന്നു മോളുടെ കോസ്റ്റ്യൂമും വെറുതെ പറയാൻ കേട്ടോ ശരത്സാറ് വെറുതെ പറയാ മോള് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു മോള് കോസ്റ്റ്യൂം ആരാ ആര് മേടിച്ചെന്ന് ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണോ ഓ പക്ഷെ മോൾക്ക് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈ കോസ്റ്റ്യൂം
ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് മോളുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ മക്കളെ അണ്ണാച്ചി തമിഴ്നാട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അണ്ണാച്ചിക്ക് അവിടുത്തെ സൈഡ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കടയിട്ട് കുറെ കൊപ്രയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഉടുപ്പൊക്കെ ഊരിട്ട് ഒരു ലുങ്കി കട്ടി ലുങ്കി അല്ല ഒരു ഇത് ഇത് തോർത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് തോളത്തൊരു തോർത്തും ഇട്ട് ഒരു ചെറിയ മുണ്ടും അങ്ങനെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ആട്ടി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് കുപ്പിയിൽ നിറച്ച് വിൽക്കുക ആദ്യത്തെ പേര് എണ്ണാച്ചി എന്നായിരുന്നു ആ എണ്ണാച്ചി എന്നായിരുന്നു പേര് പിന്നെ മാറ്റി അണ്ണാച്ചി അപ്പൊ എല്ലാരും എന്നെ കണ്ട് ചോദിച്ചു പറയണോ കേട്ടോ കേട്ടോ എന്നമ്മാ സൗഖ്യമാ ഉനക്ക് എണ്ണ വേണമാ എണ്ണ വേണമാ ഉനക്ക് എണ്ണ വേണമാ ഉനക്ക് എണ്ണ വേണമാ എണ്ണ വേണമാ വേണമാ ചോദിക്കുന്നു എന്റെ അടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ കിട്ടിയില്ല ഒള്ളി എണ്ണ മട്ടുണ്ടായിരിക്കും എണ്ണ നല്ലെണ്ണ എള്ളെണ്ണ എണ്ണ തരുങ്കോ മണ്ണെണ്ണ മക്കളെ തമിഴ് ഇത്ര മതിയോ അല്ല ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് തമിഴ് പറയണമെന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞിന് ഇല്ല അപ്പം ആണ്ടി ഒരു ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽ ഗോൾഡൻ സ്റ്റാർ പുപ്പിരി മോള് പറഞ്ഞ പോലെ പറയട്ടെ ഞാന് എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ് കാണിക്കണ്ടോണ്ടങ്ങനെ അമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് മുഴുവൻ പാട്ടും പാടുവോ പാടുവോ അങ്ങനെയാണ് അങ്കള് മാജിക് കാണിച്ചത് ഓക്കെ ഓക്കെ അണ്ണാച്ചി എന്തോ ഇതാ ഒരു അടിപൊളി മാച്ച് നിത്യ നോക്കിയോ ഓക്കെ മക്കളെ ഇതാ ഇത് കണ്ടല്ലോ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴി എവിടെ വേണം ഒഴി ഇതാ ചോദിക്കട്ടെ കൈ പറക്കുന്നു എനിക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കും എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഡിസ്നി വേൾഡിൽ പോയാ മതി ഡിസ്നി വേൾഡിൽ ഡിസ്നി വേൾഡിൽ പോണം പിന്നെ പിന്നെ മഞ്ഞ് കാണണം മഞ്ഞ് 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 ആ മഞ്ഞ് നിനക്ക് എന്താ കാണും എനിക്കിപ്പോ എനിക്ക് പറക്കണം ചിറക് വെച്ച് പറക്കണം ചിറക് വെച്ച് പറക്കണം സുഖമായിട്ട് പറക്കാലോ എവിടെ വേണേലും ജീവിച്ചോം 
വെള്ളം ഇത് പച്ചവെള്ളം പിന്നെ പാല് പായസം ഇതെല്ലാം വരുത്തു നാളെ ഒരു പാലട പായസമായിട്ട് വരും മറ്റൊന്നാലും ഒരു ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് എന്ത് ജ്യൂസ് വേണം നിനക്ക് എനിക്ക് പൈനാപ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ അണ്ണാ പാലട പായസം കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഷുഗർ ഫ്രീ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അല്ലേ ഈ മറ്റേ വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടാൻ പോയതുപോലെ നടക്കുന്നേ വെള്ളം 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 ഒന്നാണെങ്കില് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം പോണ എന്തിനാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നൈസ് ആയിട്ട് സൈഡ് ഒക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ പിന്നെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മള് ഓരോ രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഈ ഡെക്ക് ഉണ്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പ്ലേസസ് ആണ് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഈ അടുത്ത ദിവസം വലത്ത് ദിവസം ആണോ ഫുഡ് പ്ലേസസ് ആണ് അത് ഒരുപാട് പേര് വരും അപ്പൊ ഇവരുടെ വിളിച്ച് വി ആർ ഫ്രം ഇന്ത്യ ക്യാൻ യു ടേക്ക് എ പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഓക്കെ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് കൗഷികെ പത്ത് നാപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വിദേശത്ത് പോണ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളു പോവാൻ ഞാൻ കണ്ട പോലെ നീ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആരുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് കൈ കിട്ടിയത് വലിച്ച് അമിതവേണി ഹെയർ ലിക് സർ പവർ സ്റ്റോപ്പ് സിംഗർ സീസൺ ഫോറിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു തകർത്തു വാരി അപ്പോ നാളെ കാണാം അല്ലേ അതെ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നാളെ വീണ്ടും ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നമ്മൾ കാണും അതുവരേക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും